Στι 6 Ιανουαρίου του 2021, ο παδί του Ντόναλτ Τραμπ παραβίασαν το Καπιτόλιο και ορισμένα από τα γραφεία του και παρέμειναν στου χώρου του για πάνω από δύο ώρε. Εκτό από του βανδαλισμού, υπάρχουν αναφορέ και για κλοπέ αντικειμένων και συσκευών, όπω του υπολογιστή του γερουσιαστή Τζεφ Μέρτλιν. Αν και πιστεύετε ότι μόνο ένα μικρό αριθμό των συσκευών του κτηρίου παραβιάστηκε, η ευαίσθητη φύση των πληροφοριών που περιέχουν μπορεί να αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλυφθεί τι ακριβώ έκαναν οι εισβολεί στι ώρε που παρέμειναν στο Καπιτόλιο και σε τι πληροφορίε, έγγραφα, κωδικού απέκτησαν πρόσβαση. Η κατάσταση, ωστόσο, είναι χειρότερη από ό,τι παρουσιάστηκε αρχικά. Δεδομένου ότι τα συστήματα του κτηρίου επανήλθαν λίγε ώρε μετά την επίθεση, δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν εντελώ χιλιάδε μηχανήματα μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι όλε οι επικοινωνίε, τα αρχαία και οι συνδέσει δικτύου από και προ αυτέ τι συσκευέ ενδέχεται επίση να έχουν παραβιαστεί. Άλλη μια πιθανότητα που εξετάζεται είναι ότι άτομα από άλλα έθνη αναμίχθηκαν με του διαδηλωτέ ώστε να αποκτήσουν φυσική πρόσβαση σε χώρου και μηχανήματα που διαφορετικά ήταν αδύνατον. Είναι πιθανό οι εισβολεί να άνοιξαν τα μηχανήματα και να τοποθέτησαν επιπλέον δίσκου ή USB μέσα σε αυτά και στη συνέχεια να το σφράγγισαν. Παρόλο που καμία πρακτική ασφαλεία δεν μπορεί να μετριάσει πλήρω μια φυσική επίθεση, υπάρχουν μερικέ που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Όλα τα μηχανήματα του Καπιτολίου πρέπει να σαρωθούν και οι συσκευέ που δεν είναι ερμητικά ασφαλισμένε πρέπει να ανοίξουν και να ελεγχθούν προσεκτικά εσωτερικά. Οι υποδοχέ μονάδων USB πρέπει να είναι κλειδωμένε έτσι ώστε το προσωπικό να μην μπορεί να συνδέσει τυχαίε μονάδε USB. Οι υπάλληλοι του Κογκρέσου πρέπει επίση να εκπαιδευτούν πάνω στι βέλτιστε πρακτικέ, ακόμη και αν χρειαστεί επιπλέον χρόνο. Το προσωπικό, ωστόσο, θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή ακόμα και μετά του ελέγχου, αφού ορισμένε απειλέ μπορεί να εμφανιστούν ετεροχρονισμένα. Όλοι όσοι συμμετείχαν στην επίθεση κινδυνεύουν να διχθούν ποινικά και ενδεχομένω ακόμα και να κατηγορηθούν για παραβιάσει του νόμου περί κατασκοπίας.